ஹே கேஸ் டூ ஸ்விக்கி கேம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் டுவெண்ட்டி டூ கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த கேம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விளையாட போகிறோம் ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரியர் மோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விளையாட போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீஃபாவில் வந்து ஃபீஃபா டுவெண்ட்டி டூவில் கரியர் மோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எபிசோட் பண்ணிடும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த வீடியோலாம் மறக்காமல் பார்த்துங்க ஸோ கிரிக்கெட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா புது கேம் கிரிக்கெட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற அதாவது அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸியோடது இது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டான் பிரெட்மேன் அதாவது ஆஷிஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கேம் இருக்குது கிரிக்கெட்டில் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கிரிக்கெட்டோடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கேம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கரியர் மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி மோடுங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம கரியர் மோடோடைய எபிசோடு ஒன்றாகவும் வச்சுக்கலாம் ஒரு மாதிரி கரையர் மோடோட ஃப்யூச்சர்ஸ் பார்க்குற மாதிரி ஒரு வீடியோ கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த கேரக்டரை வச்சு அந்த ஸ்டோரியை வந்து எடுத்துருப்போம் ஸோ அஃபீஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு இங்கிலாண்டு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா அயர்லாண்டு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா டீமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியலாகவே லைசன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆல்சோ அந்த லீக் அந்த கண்ட்ரி ரிலேட்டட் லீக் லீகையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களால இந்தியாவையும் இந்தியன் லீகையும் அவங்களால் பண்ண முடியல அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து எக்ஸ்பென்சிவான லீக் இந்தியன் சூப்பர் இது இந்தியன் பிரீமியர் லீக் ஸோ அதனால் ஐபிஎல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால லைசன்ஸ் பண்ண முடியல ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவையாவது லைசன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஏன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் ஏன்னா ஃபிஃபா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட தடவை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனா கூட ஓரளவுக்காவது மெயின் டீம்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா லைசன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டீம் கிரிக்கெட்டில் ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து அவங்க செய்யணும் மேபி ஃப்யூச்சரில் லைசன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட பேசுகிறாங்க ஆக்சுவலாக நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா டைலாக் வராதோன்னு நினச்சேன் பட் மேபி அதை கூட அவங்க இந்த அப்டேட்டில் ஆக்சுவலாக டிலே த ஒரு வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிலே ரிலீஸ் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது ஸோ நம்ம வந்து என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரியர் மோடு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைட் பே பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரௌண்டர் இருக்கலான்னு பார்க்குறேன் அந்த டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கலாம் ஃபாஸ்ட் மீடியமாக இருக்கலாம் ஸோ எப்போயுமே வந்து ஸ்பின்னர்ஸை விட பார்த்திங்கன்னா பேஸ் பவுலருக்கு தான் அதிகமான வேல்யூ ஸோ நம்ம வந்து இந்தியாவுக்காக தான் விளாட்றோமா ஏன் இந்தியாவுக்கு விளாடுவோமா இல்லை அஃபிஷியல் லைசன்ஸ் டீம் கண்ட்ரிக்காக விளாடுவோமான்னு யோசனையாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அஃபிஷியல் லைசன்ஸுக்காக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதை பண்ணியே ஆகணும் ஸோ மேபி நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸுக்கு இந்தியாவோ அதாவது இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நியூசிலாண்டு லைசன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நியூசிலாண்டு நம்மளுடைய இன்டர்நேஷ்னல் கண்ட்ரியாக வச்சுப்போம் ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அகடமிக் அந்த இதெல்லாம் வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்ல ஜெர்சி எல்லாம் வந்து மாற்றுவாங்க ஸோ நிறையா கரெக்டான நேம்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்போ ஸோ வந்து இப்போதைக்கு சும்மா நம்ம இந்த கரியர் மோடுக்காக நியூசிலாண்டுக்காக ஆடுவோம் மேபி நம்ம இது எபிசோடு ஒன்றாக கூட வச்சுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு வாக் த்ரூ பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தி நியூசிலாண்டு எந்த ஊர் எனக்கு தெரியாது சும்மா நாமளே போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஃபாவில் வந்து எடுத்துகிட்டு வரலை அவங்க ஜஸ்ட்டு கேம்குள்ளே போயிடுவாங்க பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி மோடு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து என்ஜாயபுளாக இருக்கும் விளாட்றதுக்கு விஷுவல்ஸ் ஓகே நாட் பேட்னு தான் சொல்லணும் கொஞ்சம் லோடிங் டைம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது டேட் ஆஃப் பர்த் ஆக்சுவலாக நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேட்டிங் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி பேட்டிங் ஸ்டைலில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்
ஆக்சுவலாக ரொட்டேட் பண்ண முடியலையே சரி விடுங்க ஓ ஜஸ்பி பும்ரா இது இதை வச்சுக்கலாங்க ஜஸ்பி பும்ராவுடைய ஸ்டைல் இருக்குதுல இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஐ திங்க் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அதாவது டிஃபால்ட்டாக எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் கேம்ஸில் இருக்கிற நேம்ஸ் தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாடி டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ப்யூர்லேயே இருக்கு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதே நல்லா இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேட் என்பி கம்பெனி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே ஓரளவுக்கு எடிட் பண்ணியாச்சு ஆல் ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி மோட் அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு Can you start by giving me a summary of yourself as a player? I know, I should know this already, but humor me. And tell me in your own words. So, we are going to talk about it. So, we are going to talk about it. 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 மேபி நம்ம வந்து சீம்பால் வச்சுக்கலாம் சீம் நிறைய சீம்பால் போட வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ஜஸ்பி மும்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷனுக்கு வந்து நிறைய சீம்பால் தான் போகும் சிங்கோட ஸோ அதனால தான் நான் சீம் வச்சேன் ஸோ நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வீக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதெல்லாம் போடலாம் ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டீனில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ட்ரைவான்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்வீப்பர் ஸோ ஏஸ் ஸ்வீப் அப்படிங்கிறனா அது ஸ்பின்னிங்க்கு அகேன்ஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டாக ஆடுவாங்க பவர் ஹிட்டர் ஸோ ஐ திங்க் ஸோ போதும் பேட்டிங்கில் போதும் மீ பவுலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீம் மாஸ்டர் வச்சிடலாம் ஏன்னா நான் எனக்கு சீம் தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்விங்கிங் டெத் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சுக்கலாம் கடைசி கடைசி ஓவரில் போடுறதுங்கிறது சூப்பராக இருக்கும் அது வேறு என்ன டோ க்ரஷர் யாக்கர் கிங் மாதிரி ஐ திங்க் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் பவர் பிளேயர் ஸோ பவர் பிளேயரை விக்கெட் எடுக்கவும் முடியும் போல இருக்கு ஸோ அதையும் வச்சுக்கலாம் ஓகே 
ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்படி சூஸ் பண்ணால பவர் பிளேலேயும் ஓவர் போடுவோம் டெத் ஓவர்லேயும் போடுவோம் ஸோ எனக்கு அது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரெண்டுலேயுமே நம்ம இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் பவுலிங்கில் ஸோ ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் மை கோர் ஸ்ட்ரென்த் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபீல்டிங் பொஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபீல் பண்ண போகிறது இல்லை வாய்ப்பு கம்மி தான் ஐ திங்க் ஸ்லிப்போட அவுட் ஃபீல் தான் எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது நிறைய பால் எடுத்து போடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ஒரு மேட்சை கூப்பிட்றாங்க ஐ மீன் நம்ம டீம் நம்ம சூஸ் பண்ண டீம்லேருந்து ஒரு மேட்ச் நடக்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு நம்மளை கலந்துக்க சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்குது பட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்டேட்டில் இப்போதைக்கு டே ஒன் பார்த்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஐ மீன் இன்றைக்கி ஈவினிங் அந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ நம்மளை பற்றி இப்போ சொல்கிறாங்க நம்ம நல்லா லடுவோம் நம்மக்கிட்ட நல்லா பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஸோ நம்ம டீமை சேர்த்துக்க அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்தளவுக்கு இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தது பெரிய விஷயம் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கம்பேர் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி அதாவது ஃபுட்பாலை கம்பேர் பண்ணும்போது பட் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் வச்சுக்கலாம் இப்போ கிரிக்கெட்டில் கிரிக்கெட்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரிக்கெட்டில் இந்தியா உடைய பாப்புலேஷன் ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸோ பார்த்துங்க அல்மோஸ்ட் ஒரு வேர்ல்டு அந்த வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் இந்தியா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸாக இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அவள் எப்படி எவ்வளோ பெரிய கேமாக இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்கு ஏன் ஆதரவு கிடைக்கல அப்படின்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் நிறைய கண்ட்ரீஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யூரோப் கண்ட்ரீஸ் அமெரிக்கா அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் இன்னும் ஆடலை அண்ட் அது போக சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் தான் ஆடுறாங்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஆடலை ஸோ ஃப்யூச்சரில் மேபி எல்லா கண்ட்ரியுமே கிரிக்கெட் ஆடலாம் ஸோ டார் ஃபீல்ட் ஸோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் மேட்ச் இந்த மேட்சோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எபிசோடை முடிச்சுக்கலாம் ஸோட ஒரு வீடியோ ஸோ எப்படி இருக்குது அந்த கேம் பிளே அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரியர் மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் பட் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆன மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் கொண்டு வந்ததே கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கிரிக்கெட் நைன்டீனால் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் பிளேயர் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க டக்குன்னு மேட்ச் விளாட போயிடுவீங்க அவ்வளோதான் அண்டு ஸ்கில்ஸ் பாயிண்ட் அதாவது இப்படி இதை இப்படி பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் டுவெண்ட்டி டூ உடைய கரியர் மோடு வந்து நீங்கள் எல்லா மேட்சும் ஆட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நல்லா விளாண்டால் மட்டும்தான் உங்கள் பிளேயர் வந்து நல்ல லெவலுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகி ஐபிஎல் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லீக் ஆடுறதுக்கு வருவாங்க ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லா மேட்சும் நம்மளால் ஆட முடியாது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சில மேட்ச் தான் ஆட முடியும் ஏன் இந்த மாதிரி இன்னும் அதாவது மாற்றாம வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில ஃபிஃபா வந்து அது இப்போ ரீசெண்டாக தான் மாற்றினாங்க எல்லா மேட்சும் ஆட தேவையில்லை நம்ம கரியர் மோடில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணால் அந்த மேட்ச் வந்து ப்ளே ஆயிரும் ப்ளே ஆகி நமக்கு ஸ்டாட்ஸ்லேயே ஆட் ஆயிரும் ஸோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் ஆட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபிஃபா டுவெண்ட்டி டூவில் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேமும் மறுபடியும் விளாடுற மாதிரி வச்சுட்டாங்க ஸோ போன கரியர் மூட அப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு முந்தின கரியர் மூட அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ விளாண்டால் தான் அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் ஏறும் ஐ திங்க் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு கிட்ட பெஸ்ட் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லா கேம்ஸும் எல்லா கேமே இருந்தால் நம்மளால் விளாட முடியாது ஏதாவது ஒரு ஒரு பத்து கேம்னா அதில் ஒரு பத்து கேமில் ஒரு மூணு கேம் நாலு கேம் விளாண்ட விளாடுவோம் அவ்வளோதான் விளாட முடியும் எல்லா கேமே விளாடுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அது பெட்டர் ஆக்சுவலாக கண்ணாடி சூஸ் பண்ணலாம் பட் கண்ணாடி எடுத்து விட்டுருக்கலாம் போல இருக்கே அது மாதிரி இருக்குது ஸோ பேட்டிங் ஸோ டிஃபிகல்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹார்டில் தான் இருக்கும் ஸோ லெஜண்ட் ஏஐயோடைய டிஃபிகல்ட் லெஜண்டில் வச்சுருக்கேன் பவுலிங்கோ டிஃபிகல்ட் ஆளில் வச்சுருக்கேன் ஹார்டஸ்ட்டு ஹார்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பேட்டிங்கும் ஹார்டஸ்ட்டு அண்டு ஃபீல்டிங்கும் ஹார்டு ஸோ இதுதான் என்னுடைய டிஃபிகல்ட் செட்டிங்ஸ் ஏன்னா இதுதான் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அடிச்சுட்டு <laughs> 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 முதல் மேட்சே ஒரு ரன்ல அவுட் ஆயிட்டோம் The right arm medium bowler. So, bowling is going to be able to get a team. Power player is going to be able to get a power player. So, this is the first time we get a cricket 19 and cricket 19. We get a cricket 22 and we get a pitch. 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 ஸோ பட் இந்த ஆப்ஷனை வந்து யார் கொண்டு வந்தால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷிஷ் கிரிக்கெட் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்படிங்கிற ஒரு கேம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஜஸ்பி பும்பா மாதிரி போட்டாங்களா ஸோ ஜஸ்பி பும்ரா மாதிரியே தான் ஆக்சிடென்ட் இருக்குது யாரை போட வச்சுருப்பாங்கன்னு தெரியலையே மேபி ஜஸ்பி பும்ராவோடைய மோஷன் எடுத்துருக்காங்களா ஒரே பாலை போட வேண்டாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா யார்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமுக்கு பழைய நைன்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நிறையாவே இருக்குது கொஞ்சம்ாங்க <laughs> நம்ம வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சுவலாக ஃபாஸ்ட் மீடியமே ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் போடும் போது போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் போல்டர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போடுவாங்க பார்த்துக்கோங்க ஒன் சிக்ஸ்டியில் தான் போடுவாங்க போல இருக்கே ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை மேபி நம்ம டிஃபிகல்ட்டி அதிகமாக வச்சனால ஃபஸ்ட்டாக போகிறாங்கன்னு தெரில ஸோ மினிமமில் தான் இருக்குது நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ பேஸ்லாம் போட முடியாது நல்லா இருக்காது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது ஸோ குறச்சிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓல்டு திருச்சிருச்சு ஸோ ஆ ஸ்பீடு குறைச்சுமே நான் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு தான் போடுறான் ஸோ இது தாங்க செம யாருக்கர் போல்டு பாருங்கள் திருச்சு Starting to get really interesting now. That's the fifth come on, wicket and a very frustrating on, person Samson. is heading back to the pavilion. With the fall of that Samson. wicket, we have a new batter at the crease. Rock from the press box and... So, the speed of 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 the speed.
ஆ எஸ் புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டியில் வச்சுட்டு இதை ஃபிஃப்டியில் வைக்கணும் தட்ஸ் ரைட் ஸோ நீங்கள் ரெண்டையுமே ஈக்குவலாக வச்சிங்கன்னா தான் ஏஸ்பியில் தான் போகும் திரும்ப யாருக்கார போடுவோமா ஆரம்பிக்கலாங்களா இன்னொரு போல்டு எடுப்போம் கம் பேக் பண்ணுவோம் மேட்சில் ஒரு <laughs> 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 மீடியம் <laughs> பட் ஃபாஸ்ட் மீடியங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக தான் போடுவாங்க ஆனால் இடையில தான் மீடியமாக போடுவாங்க ஸோ அதுதான் அது அந்த ஒரு மீடியம் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் இல்லை யார்கர் மேலே யார்கர் ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கா ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த கிரிக்கெட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆக்டர் போட பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் நைன்டீனில் அவ்வளோ கேரக்டர் போட்டிங்கன்னா அது அவ்வளோவா எப்படி சொல்கிற மாதிரி அன்ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் பட் இதில் கொஞ்சம் யார்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது போடுறதுக்கு ஸ்லோ போடுமா ஆக்சுவலாக ஓ பத்தன் கொடுத்துட்டோமா அந்த ஊரில் கடைசிக்கு <laughs> 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 ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டோம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே நான் சொன்ன மாதிரி தான் விளாண்டா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஸேவே ஏறுது ஸோ இட்ஸ் நாட் குட் என்ன கேட்டிங்கன்னா வேஸ்ட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லா மேட்சும் ஆடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் டுவெண்ட்டி ஓவர்னா கூட ஆடிடலாம் பட் ஃபிஃப்டி ஓவர் கூட ஆடிடலாம் பட் டெஸ்ட் ஆடுறதுங்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா கேமு கேமாக தான் விளாட முடியும் ரியலாக கிரிக்கெட் விளாட்றதுங்கிறது வித்தியாசம் கேமில் கிரிக்கெட் விளாட்றதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஆட் ஆகுங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து பவுலிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பேட்டிங் தேவையில்லை பேட்டிங் நம்ம அந்த அளவுக்கு ஆட போகிறது கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஆல்ரௌண்டரை நான் சூஸ் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் இடையிலே வந்து ஒரு மேட்சை திருப்புகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா பேட்டிங்லேயும் நம்ம அதை செய்ய முடியும் ஸோ அதனால தான் நான் ஆல்ரௌண்டர் சூஸ் பண்ணேன் பட் நான் நினச்ச மாதிரி இல்லை பேட்டிங் ஸோ ஹார்டு டிஃபிகல்ட்டியில் நம்ம சிக்ஸ் அவ்வளோ ஈஸி அடிக்க முடியாது ஓகே பெட்டர் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பால் ஆடுவோம் ஸோ நம்ம வித்தியாசமான ஸ்டார்ட் எதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 
அக்லஸ் சுச்சுவேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க நைன்டீன் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொபோஸ்டிக்காக இருக்கும் போட்டுலாம் <laughs> ஆக்சுவலாக ஜெஸ்பி பும்ப்ராவுடைய ரன் அப் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஊஹூ யார்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதே தான் கீ ஓ மிடில் ஸ்டம்பு சரியான பாக்கர் போதும்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம கேமே விளாட முடியாதுங்கிறேன் இதில் ப்ராக்டிஸ் வரையா எல்லா மேட்சும் ஆடணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நம்ம ஸ்கில்ஸ் ஏறுது ஸோ அது பேர் பேட்டிங் ஏபின்னு வச்சுருக்காங்க எனக்கு அது புரியவே இல்லை என்ன என்ன கான்செப்டில் இது வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில பட் மேபி இதை அஃபைட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து மேட்சஸ் விளாடலாம் பட் எல்லா மேட்சும் நம்ம விளாட போகிறது கிடையாது பட் கிளப் டி டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் மட்டும் விளாடுவோம் ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் மேபி பார்க்கலாம் பட் டி டுவெண்ட்டி கண்டிப்பாக விளாண்டே ஆகணும் ஏன்னா அது நல்லாயிருக்கும் விளாட்றதுக்கு ஸோ கே சி இந்த நெக்ஸ்ட் எபிசோட்